మీ చూస్తున్నారు మోనిక పవన్ కుమార్ అండ్ ఈరోజు వీడియోలో నేను మీతో జనరలీ ప్రెగ్నెన్సీలో ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో జరిగే బ్లడ్ టెస్ట్ ఎందుకు చేస్తారు అండ్ స్కానింగ్ దాని గురించి నాకు తెలిసిన చిన్న చిన్న డీటెయిల్స్ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను మీకు అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టయితే వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి అండ్ నా ఛానల్ మీకు నచ్చినట్టయితే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు తెలుసుకోవాలనుకున్నట్టయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కన బెల్లైకన్ కూడా ప్రెస్ చేస్తే నా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి సో నేను ఎప్పుడు వీడియో చేసినా మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు అండ్ ఈ ఫ్రెండ్ ఈ చాట్ని ఇలాగే కంటిన్యూ చేయొచ్చు అనమాట సో లెట్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ మీకు నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్తాను ఫస్ట్ స్కానింగ్ గురించి చెప్తాను స్కానింగ్ నాకు వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ఉన్నప్పుడు అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ చేశారనమాట మా డాక్టర్ ప్రిఫర్ చేసింది జనరలీ అంతకన్నా తక్కువ ఏజ్ ఉన్నప్పుడు కూడా స్కాన్ చేస్తారు హార్ట్ బీట్ ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి బేబీకి కాకపోతే అప్పుడు చేసే స్కాన్ వచ్చేసి ఇంట్రా వ్యాజైనల్ స్కాన్ అనమాట అంటే ఒక టూల్ని మీ వ్యాజైనా ద్వారా లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేసి బేబీ హార్ట్ బీట్ ఉందో లేదో తెలుసుకుంటారు అండ్ ఇప్పుడు చాలా వరకు ఈ ప్రాసెస్ని తగ్గించేశారు అలా చేయడం వల్ల కొంతమందికి మిస్క్యారేజెస్ అయిపోతున్నాయని చాలా వరకు తగ్గించేశారు అండ్ మా డాక్టర్ అయితే నాకు వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ వచ్చిన తర్వాత ఈ చెప్పారనమాట స్కాన్ చేసుకోమని ఫస్ట్ స్కాన్ చేసుకున్నప్పుడు బేబీకి హార్ట్ బీట్ ఉండింది అండ్ అప్పుడు బేబీ ఏజ్ కూడా మీకు ఆ ఫస్ట్ అల్ట్రాసౌండ్లో తెలుస్తుంది అప్పుడు నా బేబీ ఏజ్ వచ్చేసి సెవెన్ సెవెన్ వీక్స్ టూ డేస్ అనమాట ఇప్పటికీ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ మంత్ అయింది నేను ఆ బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకొని అది సారీ స్కాన్ చేసుకొని అండ్ ఆ స్కానింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్పాలంటే ఇప్పటి వరకు నాకైతే స్కానింగ్ గురించి పెద్దగా ఐడియా లేదు చూశాను మా మమ్మీకి చేసినప్పుడు అంటే ప్రెగ్నెన్సీలో కాదు ఈ ఇది వరకు కొన్ని రోజుల ముందు మా మమ్మీకి హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు స్కాన్ చేశారనమాట అప్పుడు చూశాను ఫుల్గా వాటర్ తాగేసామంటారు ఇది నరకం సీరియస్లీ వాటర్ తాగాను వెయిట్ చేస్తున్నాను యూరిన్కి వెళ్తున్నాను వస్తున్నాను జనరల్లీనే మీరు ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా యూరిన్ వెళ్తూ వస్తూ ఉంటారు అనమాట అండ్ ఈ ప్రాసెస్ కోసం నీళ్ళు ఎక్కువగా తాగి 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 ఇక్కడికి ఒకసారి యూరిన్కి వెళ్ళేసి వచ్చి మళ్ళీ నీళ్ళు తాగాను మళ్ళీ వెయిట్ చేస్తున్నాను ఈ మా హస్బెండ్ వచ్చారు ఆఫీస్ నుంచి వెళ్ళాను స్కానింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళినప్పటికీ డాక్టర్ ఇంకా రాలేదనమాట వాళ్ళు ఏం చెప్పారు వాష్రూమ్ ఎక్కడ నేను వెళ్ళేసి వస్తాను తర్వాత మళ్ళీ వాటర్ తాగుతానంటే వాళ్ళు వాష్రూమ్ ఎక్కడ ఉందని కూడా చెప్పలేదు ఎందుకంటే నువ్వు స్కానింగ్ కోసం వచ్చా కాబట్టి వెయిట్ చేయన్నారు సీరియస్లీ దట్ హాఫ్ అన్ అవర్ చెప్పలేను అనమాట అలా ఉండింది ఆ తర్వాత వెళ్ళి స్కాన్ చేసుకున్నాను స్కాన్ చేసినప్పుడు బేబీ బాగుందని చెప్పారు అండ్ వెంటనే రిపోర్ట్ కూడా అప్పుడే ఫైవ్ మినిట్స్లో వచ్చేసారు అండ్ అక్కడే వాష్రూమ్ చూపించి టెన్షన్ పడదు ఇక్కడ వాష్రూమ్ ఉంటుందని చెప్పి వాళ్ళే వెళ్ళమన్నారు అనమాట అలా జరిగింది నా ఫస్ట్ స్కాన్ అండ్ బేబీ హార్ట్ బీట్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ పర్ మినిట్ ఉండింది వన్ ఫార్టీ నుంచి వన్ సెవెంటీ మధ్యలో ఉంటే మీ బేబీ హార్ట్ బీట్ నార్మల్గా ఉన్నట్టు అండ్ సేఫ్గా ఉన్నట్టు అనమాట అది నా ఫస్ట్ స్కానింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దీని తర్వాత ఇప్పుడు నా బ్లడ్ ఇప్పుడు నా బ్లడ్ టెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్తాను ఇది చాలా ఫ్రెష్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట ఇప్పుడే హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే చేసుకొచ్చాను అండ్ సీరియస్లీ నాకు ఇంజెక్షన్ అన్న సిరెంజ్ అన్న చాలా భయం చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పుడు అయితే నాకు బ్రాంకైటిస్ అని ఒక ఇన్ఫెక్షన్ ఉండేది లంగ్స్లో దానివల్ల ఎప్పుడు దగ్గుతూనే ఉండేదాన్ని అండ్ ఒక పల్మాలజిస్ట్ అంటే ఒక చెస్ట్ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళేవాళ్ళు అనమాట చిన్నప్పుడు త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి తగ్గు వచ్చింది వచ్చినప్పుడు అంతా హాస్పిటల్కి వెళ్తాం ఆయన ప్రతిసారి ఇంజక్షన్ ఏదో ఒకటి రాసిస్తాడు మా మమ్మీతో పాటు మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళేదాన్ని ప్రిస్క్రిప్షన్లో ఏం రాసిందో మనకు చదవడం రాదు కాబట్టి చాలా చిన్న ఏజ్ నుంచి థర్డ్ ఆఫ్ ఫోర్త్ ఉన్న ఫోర్త్ క్లాస్ చదివేటప్పటి నుంచి ప్రిస్క్రిప్షన్ చదవలేం కాబట్టి మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళు సిరెంజ్ తీసి బయట పెట్టారంటే పారిగెత్తుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళిపోయేదాన్ని ఇంజక్షన్ వేసుకోకుండా అంత భయం అనమాట నాకు ఇంజక్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఆ నీడుల్ చూస్తుంటే సీరియస్లీ అయినా పర్లేదు బేబీ కావాలంటే కొన్ని పడాలు కాటి చేసుకున్నాము ఇప్పుడే ఫ్రెష్గా బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకొచ్చాను ఈ బ్లడ్ టెస్ట్ వచ్చేసి నా ఫస్ట్ ట్రైన్ మిస్టర్ అండి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్త్ వీక్ లాస్ట్లో ఉన్నానమాట ఇప్పుడు చేస్తారు ఈ బ్లడ్ టెస్ట్ ఎందుకు చేస్తారు అంటే జనరలీ మీ బాడీలో మీ బ్లడ్ గ్రూప్ గురించి మీ హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ గురించి హెచ్ఐవి లాంటి వాటిని డిటెక్ట్ చేయడానికి మీ థైరాయిడ్ గురించి ఇంకా కొన్ని ఏవో రీజన్స్ ఉన్నాయి నాకు అండ్ మీ చదివిన అర్థం కాలేదు అండ్ బ్లడ్ షుగర్ గురించి
తీసుకుంటారు జనరలీ మనం ప్రగన్ న్యూస్ లాంటి వాటిలో టెస్ట్ చేసుకుంటాం కదా అందులో కూడా ఆ హెచ్సీజీ లెవెల్ని బట్టి మీరు ప్రెగ్నెంటా కాదా అని డిటెక్ట్ చేస్తుంది ఆ మిషన్ వీళ్ళు కూడా అదే చేస్తారు కాకపోతే వీళ్ళు పర్ఫెక్ట్గా వాళ్ళు లైన్స్ చూపిస్తారు ఆ ఈ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్లో మనం ఇంట్లో చేసుకున్న టెస్ట్లో వీళ్ళు పాయింట్స్ చెప్తారు అనమాట ఎంత లెవెల్లో ఉందని దాన్ని బట్టి మీ ప్రెగ్నెన్సీ హెల్తీగా ఉందా లేదా అయినా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా మీకు ఎలాంటి మెడికేషన్ ఇవ్వాలి అని డాక్టర్ డిసైడ్ చేసుకుంటారు అనమాట అండ్ రిపోర్ట్ ఈరోజు మార్నింగ్ టెన్ థర్టీ ఇప్పుడు టైమ్ నేను బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకొచ్చి టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అవుతుంది అంతే ఈవినింగ్ సిక్స్ థర్టీకి రిపోర్ట్ ఇస్తారు రేపు ఈవినింగ్ నేను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అదనమాట ఈ బ్లడ్ టెస్ట్ గురించి అండ్ మీకు ఫన్నీగా ఒక విషయం చెప్పాలి నాకు ఇంతవరకు నా బ్లడ్ గ్రూప్ ఏదని తెలీదు ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాను అంటే నేను జనరలీ అంత భయపడేదాన్ని ఇంజెక్షన్స్కి బ్లడ్ టెస్ట్ ఇలాంటివి చేసుకోకుండా ఇంతవరకు నా బ్లడ్ గ్రూప్ కూడా తెలుసుకోకుండా ఉండిపోయాను నేను అలాంటి దాన్ని ఇప్పుడు అన్ని చేస్తున్నాను అనమాట తప్పదు అంటే నేను ఏదో గొప్పగా చెప్పట్లేదు బట్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈ మదర్ అవడం అనే ఎక్స్పీరియన్స్ ముందు ఇది పెద్ద విషయం కాదు సో అదనమాట నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీతో చెప్పాను దీంతో పాటు నేను మీకు మెయిన్గా చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే ఈ ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో చేసే మెడికల్ టెస్ట్లు ఇవి వీటి వల్ల డాక్టర్స్ ఏం డిటెక్ట్ చేస్తారు ఏం తెలుసుకుంటారు మీకు ఎలా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారని నేను చెప్పాలనుకున్నాను నా చిన్న ప్రయత్నం మీకు నచ్చినట్టయితే అర్థమైనట్టయితే మీకు హెల్ప్ అయినట్టయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే నన్ను సపోర్ట్ చేయండి నా ఛానల్ చూస్తూ ఉండండి అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఇంకో వీడియో కలుస్తాను